കർത്താവ് സ്തോത്രം ഞാൻ ഒക്കെയുമായിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്ന കർത്താവ് സ്തോത്രം പ്രാർത്ഥനയിൽ യേശു ആണ് നമ്മുടെ മോഡൽ എന്നുള്ള വിഷയമാണ് നാം അത് പറയുമ്പോൾ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ട വേറെ വസ്തു കർത്താവ് സ്തോത്രം പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എന്താണ് പ്രാർത്ഥനയുടെ സീക്രട്ട്സ് കർത്താവ് സ്തോത്രം നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ ചിലരൊക്കെ ഇൻട്രഡക്ഷൻ ഒക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഓർപ്പിച്ചതുപോലെ പ്രാർത്ഥന ിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ആക്ച്വലി ഈ ശരിയായ പ്രാർത്ഥനയെങ്കിൽ സിൻസിയർ പ്രാർത്ഥന സംഭവിക്കുന്ന എന്താണെന്ന് അറിയാം കർത്താവിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം സിൻസിയർ പ്രാർത്ഥനയിൽ നാച്ചുറൽ മീൻ ദ സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ അതായത് നാം മാനുഷ്യരായ നാം നാച്ചുറലായ നാം കർത്താവിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം അമാനുഷ്യമായി എന്ത് മാനുഷ്യമായി ഞാൻ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് പ്രാർത്ഥന കർത്താവിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം ദൈവവും അമ്മും തമ്മിലുള്ള ഒരു മീറ്റിംഗ് പ്ലേസ് ആണ് വാട്ട് ഈസ് ആക്ച്വലി പ്രയർ പ്ലേസ് എന്ന് പറയും നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ആ പ്ലേസ് നമ്മുടെ സ്ഥലമല്ല സ്വതന്ത്ര റൂമല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന ആക്ച്വൽ ആ സ്പേസിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് നാം വന്ന മനുഷ്യനും കർത്താവിന്റെ സ്വതന്ത്രം ദൈവം വന്ന മനുഷ്യനും തമ്മിലുള്ള ഒരു കൂടിക്കാഴ്ചയാണ് പ്രാർത്ഥന നടക്കുന്ന കർത്താവിന്റെ സ്വതന്ത്രം അപ്പോൾ നാം വലും പ്രതീക്ഷിക്കണം അതായത് മനുഷ്യനും അമാനുഷ്യനും തമ്മിൽ കൂടി ചേരുമ്പോൾ എന്തും സംഭവിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന ലൈ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് നാം ചിന്തിക്കുന്ന അപ്പുറമായ ഒരു മൃത്യസ് ടൈമാണ് കർത്താവിന്റെ സ്വതന്ത്രം അല്ലെങ്കിൽ human meets the divine daivyate sotra manushya meet cheyina prarthanayude prarthanayude endana sambhavikkunnathu nam daivathe kaanikkanu cheyyunnathu prarthanayude daivathe daivathode sambhashikku nammal aare prarthana parnallo prarthanayude daivathode sambhashikkunu daivathe kandumuttunna anubhavamana prarthana adondana yaakob ingane parannu periye kartham sotra naan daivathine mugam കണ്ടു കർത്താവ് സ്തോത്രം ദൈവമുഖം എന്നാണ് പെരിയനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ദൈവമായിട്ട് മീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ദൈവമുഖം എന്നുള്ളതാണ് അതിന് മുൻ ഞാൻ പറയുന്നത് പ്രാർത്ഥനയും ദൈവവും നാം കണ്ടുമുട്ടുന്ന ഒരു അനുഭവമാണ് പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറയുന്നത് കർത്താവ് സ്തോത്രം ഹാലിയ പ്രിയപ്പെട്ട വിശ്വാസികൾ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ ദൈവത്തെ കണ്ടുമുട്ടാറുണ്ടോ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ ചിലർ പറഞ്ഞിട്ടിങ്ങ് പോരുന്ന അവസ്ഥയാണോ കർത്താവ് സ്തോത്രം നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ നമ്മളോട് എടുത്ത് ഓടി വന്നിട്ട് പപ്പ എനിക്ക് അത് വേണ്ടി ഇത് വേണം ആ അവസ്ഥയിൽ കടയിൽ പോകുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഷോപ്പിംഗ് ലിസ്റ്റ് തരുന്നതുപോലെ അങ്ങനെ പറയുന്ന അവസ്ഥയിലെ പ്രാർത്ഥന വിനിയോ നമ്മുടെ നാമം ദൈവമായിട്ട് നടത്തുന്ന ഒരു അഭിമുഖമാണ് പ്രാർത്ഥന സംഭവിക്കേണ്ടത് അതാണ് ദൈവം നമുക്ക് കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കർത്താവിന്റെ സ്വപ്നം അതുപോലെ പ്രാർത്ഥനയിൽ സാധാരണ അസാധാരണവും സാധാരണ തമ്മിൽ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് സാധാരണമായി നമ്മളും അസാധാരണനായി ദൈവം സാധാരണക്കാരായി നമ്മളും അസാധാരണക്കാരനായി ദൈവം തമ്മിൽ സ്വപ്നം കണ്ടുമുട്ടുന്ന കൂട്ടിമുട്ടുന്ന അനുഭവമാണ് പ്രാർത്ഥന നടക്കുന്ന കർത്താവിന്റെ സ്വപ്നം ഹാലിയ ദൈവവും മനുഷ്യനും തമ്മിൽ മീറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് യഥാർത്ഥ പ്രാർത്ഥന സംഭവിക്കുക ഞാൻ പറയുന്നത് പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറയുന്നത് സ്വപ്നം വെറുതെ ഓർഡിനറി ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കരുത് കർത്താവിന്റെ സ്വപ്നം ഞാൻ ഞാനും പെർഫെക്റ്റ് 
അതായത് പ്രാർത്ഥനയിൽ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ നാം വ്യക്തമാക്കുന്ന കർത്താവിന് സ്വപ്നം അത് മാത്രം നമ്മുടെ കഴിവ് ലിമിറ്റ് കർത്താവിന് സ്വപ്നം ഒരു ചോദ്യം പ്രപാചകം കൂടി പോകട്ടെ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ പ്രേർലെസ്നെസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് പ്രാർത്ഥിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ അത് കാണിക്കുന്നത് എന്നറിയാം പ്രാർത്ഥന കാണിക്കുന്നതാണ് ആദ്യം കേട്ടത് പ്രാർത്ഥന കാണിക്കുന്ന എന്താണ് കർത്താവ് ഞങ്ങൾ നിന്നിൽ ഡിപ്പെൻഡന്റ് ആണ് നിന്റെ സഹായിക്കുന്ന ഒന്നും സാധ്യമല്ല പ്രാർത്ഥന ഇല്ലായ്മയോ അതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് അതിന് അഹംഭാവം എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് I have, I have made this and I have made it, I have enough potential, so I don't need it. Prathana is like a rainbow, people are so awesome, I am in my own body, 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 പ്രാർത്ഥന ഇല്ലായ്മ കാണിക്കുമുള്ള ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഡിപ്പെൻഡന്റ് അല്ല എനിക്ക് തന്നെ ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ സഹോദരിമാർ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ബുക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ സ്വതന്ത്ര ബിരിയാണി ബുക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് അറിയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഇവരുടെ ആരുടെ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും എനിക്കിതില്ല നിങ്ങൾക്കറിയാം പക്ഷെ നിങ്ങൾക്കറിയാത്ത ഇപ്പൊ ചോദിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം അതിന്റെ അർത്ഥം ഒന്ന് നമുക്കറിയാം രണ്ടാമത്തെ അർത്ഥം എന്താ നമുക്ക് നിന്റെ സഹായം ആവശ്യമില്ല പ്രാർത്ഥന ഇല്ലായ്മ എന്ന് പറയുമ്പോ അതിന്റെ ഒരു അർത്ഥം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ഐ ഹാവ് തിങ്സ് ഐ ഹാവ്സ് പ്രാർത്ഥനയിൽ ദൈവത്തോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ദൈവസനം സമർപ്പിക്കുന്നത് ഭാവി എനിക്ക് അറിഞ്ഞു കൂട്ടാത്ത എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയില്ലാത്ത ഭാവി എന്നെ കൊണ്ട് സാധ്യമല്ല സഹായം ആവശ്യമാണ് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന ജീവിതത്തെ വീണ്ടും സ്വത്രം അല്പം കൂടെ ശക്തിപ്പെടുത്തുവാൻ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇത് ഏറ്റവും അധികം കാണാൻ കഴിയുന്നത് നമ്മുടെ തീമിലേക്ക് മെയിനായിട്ട് കടപ്പെടുകയാണ് ഇതാണ് ഇതിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി ബാക്കി മനസ്സിലാക്കുക കർത്താവ് സ്വത്രം ഇത് നമുക്ക് കാണുവാൻ ലോകത്തിൽ ആരെയാണ് കർത്താവ് സ്വത്രം ബലിഗ്രഹ പ്രാർത്ഥനാ വേദിയാണ് മാർട്ടിൻ ലൂതൻ പ്രാർത്ഥനാ വീരനാണ് ഞാൻ മാർട്ടിൻ ലൂതനെ കുറിച്ച് വായിച്ചപ്പോൾ എന്നെ മാർട്ടിൻ ലൂതനെ ചിന്തിപ്പിച്ച ഒരു കൊട്ടേഷൻ കാണാം എക്സാക്ട്ലി പറഞ്ഞതാണ് ഐഡിയ മാർട്ടിൻ ലൂതൻ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചു മാർട്ടിൻ ലൂതനെ നിനക്ക് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നീ എങ്ങനെയാണ് ഈ മൂന്നും നാല് മണിക്കൂറൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് നിനക്ക് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ളപ്പോൾ നിന്റെ പ്രാർത്ഥന സമയം കുറയത്തില്ല എന്ന് ചോദിച്ചു പ്രാർത്ഥനാ സമയം കുറച്ചല്ലേ നീ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ മാർട്ടിൻ ലൂതൻ പറഞ്ഞു അല്ല കാരണം എനിക്ക് ഒത്തിരി കാര്യം ചെയ്യാറുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം ഞാൻ ഒത്തിരി മിസ്റ്റേക്ക് വരുവാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഒത്തിരി ദൈവത്തിൽ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് സാധ്യമാകുള്ളൂ the more i have to accomplish the more i have to depend upon god the more i have to do the more i have to spend in prayer che nammal enne kurippittu nammal theericha prathana sathu nammal yeriki theericha nammal koodu theeyanalli nammal kachu theeyunnathu prathana prathana sathu hallelujah prathana sathude kolum nimbare enna ee manushya alla maatil udaraayirunnal biligrahamaayirunnal agiye boss ആൻഡ്രൂ മുറേ പ്രാർത്ഥനയിലെ ബെസ്റ്റ് മനുഷ്യനാണ് പണ്ടത്തെ അപ്പോസന്മാരാണ് ഈ ഷോണാസ് ദി അപ്പോസ് ഓഫ് പ്രേയർ ആൻഡ്രൂ മുറേ കുറിച്ച് പറയുന്നത് പ്രാർത്ഥനയുടെ അപ്പോസ് എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ആൻഡ്രൂ മുറേ ഒരു വൺ ഓഫ് ദി ബെസ്റ്റ് ബുക്സ് വിത്ത് ക്രൈസ്റ്റ് ഇൻ ദി സ്കൂൾ ഓഫ് പ്രേയർ യേശു ക്രിസ്തുവിനോടൊപ്പം പ്രാർത്ഥനയുടെ പല കൂടത്തിൽ പ്രാർത്ഥന സുന്ദരമായ പുസ്തകം അതുപോലെ ജി ആർ ടോറി സോപ്പർ പ്രാർത്ഥന മറ്റൊരു പ്രാർത്ഥനാ വീ കൃതാന സോപ്പർ അവരിൽ ആരും തിരിഞ്ഞേൽ ാണ് 
നമുക്ക് റോയിയാൻ കഴിയുന്ന ഇവർ ലാഭം അല്ല ഇവരെല്ലാം നമുക്ക് പാട്ടുകൂടിയ ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് പക്ഷേ ദ ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ഏറ്റവും നല്ല എക്സാമ്പിൾ മറ്റാരുമല്ല പൗരോസ് അല്ല പത്രോസ് അല്ല ബിലിഗ്രഹമല്ല മാർട്ടിൻ ലൂതർ അല്ല മനസ്സിലാകുന്ന സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമായിട്ടാണ് പിതാവിനോട് ചോദിക്കാതെ ഒന്നും ചെയ്യാത്ത യേശു പിതാവിന് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിപ്പെൻഡ് ആയ യേശു നമ്മൾ ഓർക്കണം നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ രാജ്യത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഇൻഡിപെൻഡൻസി ഒത്തിരി തരുന്ന രാജ്യമാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പിള്ളേരെ അവിടെ തന്നെ ചൂസ് ചെയ്യുക ഏത് ഡ്രസ്സ് ഏത് ഷൂ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആകുക ഡിസ് ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആകുക ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആകുക നമ്മുടെ പലപ്പോഴും ഇൻഡിപെൻഡൻസിയാണ് പറയുന്നത് എന്നാൽ പ്രാർത്ഥന കാണിക്കുന്നറിയാം നമ്മൾ ഡിപ്പെൻഡൻസിയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പ്രയർ ഈസ് Inseparable element in the life of Jesus. For Jesus Christ, the life of Jesus is the life of Jesus. The life of Jesus is the life of Jesus. The life of Jesus is the life of Jesus. The life of Jesus is the life of Jesus. The life of Jesus is the life of Jesus. The life of Jesus is the life of Jesus. The life of Jesus is the life of Jesus. The life of Jesus is the life of Jesus. The life of Jesus is the life of Jesus. The life of Jesus is the life of Jesus. The life of Jesus is the life of Jesus. The life of Jesus is the life of Jesus. The life of Jesus is the life of Jesus. ശുശ്രൂഷണമാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ബിഗിനിങ് ഓഫ് ദ മിനിസ്റ്റി ഓഫ് ജീസസ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ബിഗിനിങ് തന്നെ എന്തെന്നറിയാം പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടിയാണ് പ്രാർത്ഥന യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ബിഗിനിങ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ആരംഭത്തിൽ തന്നെ പ്രാർത്ഥന കർത്താവ് സ്ത്രോത്രം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താ യേശു എക്സാമ്പിൾ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മിനിസ്റ്റിയുടെ ബിഗിനിങ് യേശു ക്രിസ്തു ശുശ്രൂഷ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് യേശു പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടിയാണ് നാല് ദിവസം ഉപസിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചാണ് യേശു ഓ പ്രാർത്ഥന ചെയ്തോ ശുശ്രൂഷയ്ക്കകത്തെ കോളിംഗ് ഉണ്ടായിട്ടോ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിട്ടോ യേശു പെട്ടെന്ന് ചാടി ഇറങ്ങിയില്ല യേശു ഇറങ്ങിയത് എന്തിനാണ് യേശു നന്നായിട്ട് അറിയാം യേശു കടന്നു വന്നു എന്തിനാണെന്ന് അറിയാം എങ്കിൽ പോലും യേശു ക്രിസ്തു പ്രാർത്ഥനയോടു കൂടിയാണ് തുടങ്ങിയത് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു മെസ്സേജ് പറയട്ടെ എന്നെ കേൾക്കുന്ന പുതിയ സഹോദരന്മാരെ സഹോദരിമാരെ എന്റെ മുമ്പാകെ എനിക്ക് പിന്നാലെ കർത്താവിന്റെ വിലയ്ക്ക് ഇറങ്ങിയതായ രണ്ട് കൊച്ച് അനിയന്മാരുണ്ടല്ലോ അല്ലെ മക്കളുണ്ടല്ലോ അവരുണ്ട് കർത്താവിന്റെ വേലയിൽ ഡയറക്റ്റ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് വിവിധ രീതിയിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്ന പല സഹോദരങ്ങളാണ് എന്റെ മുമ്പിലുള്ളത് പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ ഇതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു സത്യം നമുക്ക് എത്ര കഴിവുണ്ടായിരുന്നാലും എത്ര കാര്യമുണ്ടായിരുന്നാലും മിനിസ്ട്രി എത്ര എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നാലും ശ്രീ മിനിസ്ട്രിയുടെ അർത്ഥം മലയാളം പോലെ മലയാളം ശുശ്രൂഷ യേശു പറഞ്ഞു ഞാൻ ശുശ്രൂഷിക്കുവാൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞത് ശുശ്രൂഷിക്കപ്പെടുവാൻ ലേ കർത്ത പറഞ്ഞതെന്ന് അറിയാം കൊയ്ത്ത് വളരെയുണ്ട് വേല കാർത്തുരുക്കും ആ പാടത്തെ വേല അപ്പൊ ഞാൻ പറയും ശുശ്രൂഷ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വേല കർത്താവിന്റെ വേലയിൽ വ്യാപകനായിരുന്ന ആളായിരുന്നു യേശു യേശുവിന് ശുശ്രൂഷയിൽ പരിചയമില്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല കർത്താവ് സ്വന്തം പക്ഷേ വേറെ ടാസ്ക് കൊടുത്തോണ്ടേ ഭൂമി വന്നത് യേശു മാനവകുലത്തെ ഉദ്ധരിക്കുവാൻ ഒരു പുതിയ ടാസ്ക്കുമായിട്ട് വന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ യേശു ശുശ്രൂഷ പുത്തരിക്കുന്നല്ലായിരുന്നു കർത്താവ് സത്ത അപ്പോൾ ഞാൻ പറയാം എന്നാൽ പോലും ശുശ്രൂഷയിൽ പരിചയമുണ്ടായിരുന്ന കർത്താവ് തൃത്വത്വത്തിൽ രണ്ടാമതായ പുത്രനായ ശുശ്രൂഷ ഈ ഭൂമിയിലെ പ്രത്യേക ടാസ്ക് ആരംഭിച്ചപ്പോൾ കർത്താവ് സ്വന്തം പ്രാർത്ഥനയോടു കൂടി ആരംഭിച്ചത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ പ്രിയ സഹോദര പ്രിയ സഹോദരി നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന ഏത് ടീമാകട്ടെ നിങ്ങളുടെ ശുശ്രൂഷ ഏത് ഏതുമാകട്ടെ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാ എന്ന് പറയാൻ ഈ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് യേശു ദൈവപുത്രനായിട്ട് തിരുത്തത്തിൽ രണ്ടാമനായിട്ട് ഒരു ശുശ്രൂഷയുടെ തുടക്കം പ്രാർത്ഥനയോട് കൂടിയാണ് തുടങ്ങിയെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശുശ്രൂഷയിൽ എത്ര അനുഭവം ഉണ്ടായില്ലെന്താ എത്ര അറിവുണ്ടായില്ലെന്താ എത്ര പഠിപ്പുണ്ടായില്ലെന്താ എത്ര ഡിഗ്രി ഉണ്ടായില്ലെന്താ എത്ര കാലപ്പതക്കം ഉണ്ടായില്ലെന്താ പ്രാർത്ഥനയാൽ മാത്രമേ സാധ്യമുള്ളൂ അതിന്റെ അർത്ഥം ശുശ്രൂഷയുടെ 
பகல் இருபத்தேழு மாத்திரம் சொற்றுடி சார் My heart is troubled. What shall I say? Yes. Father, save me from this hour. Save me from this hour. What do you want to do? That's why you want to do it. I'm going 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 to do it. மானசீமா நீ பீடிப்பிக்கப்படுமோ 
ക്ഷമിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ദൈവമാണ് എൻ്റെ ദൈവം ഏത് ദൈവമാണ് ദൈവം നമ്മുടെ ദൈവത്തിൻ്റെ കാര്യമാണ് മോസ്റ്റ് ടച്ചിങ് പോയ ലോകത്തിൽ ആരും പ്രാർത്ഥിക്കും ഇതുവരെ ഗ്രഹാം സ്റ്റേൻസിന്റെ ഒരു സൈഡ് ചുട്ടി ധരിച്ച മോസ്റ്റ് മിഷൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫ്യൂണറൽ സർവീസിന് പറഞ്ഞ പറച്ചിലാണ് എനിക്കും എന്റെ പിള്ളേരെയും ഭർത്താവിനെയും ചുട്ടി ധരിച്ച എന്നോട് അവരോട് എനിക്ക് ഒരു വിരോധവും ഇല്ല ദൈവം അവരോട് ക്ഷമിക്കട്ടെ ഞങ്ങൾ സേവിക്കുന്ന ഒരു ദൈവം അങ്ങനത്തെ ദൈവമാണ് എന്താണ് ക്രിസ്ത്യാനിത്വത്തിലുള്ള ആ വിഷയം ആ കാണലായ സംഭവം എന്താണ് ഒരു കാര്യവും ഒരു ഇല്ലാതെ ഒരു ദൈവം ഇല്ലാതെ തന്റെ ഹസ്ബൻഡിനെയും രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളെയും പച്ചയ്ക്ക് ചുട്ടി കഴിച്ച ശത്രുക്കളോട് ഞാൻ ക്ഷമിക്കുന്നു എന്ന് പറയുക ഒരു വനിതയെ ഒരു ഭാര്യയെ പ്രേരിപ്പിക്കത്തക്ക മുതത്തിൽ എന്താണ് ക്രിസ്ത്യാനിത്വത്തിലുള്ളത് ശത്രുക്കളോട് ക്ഷമിക്കുന്ന ദൈവമാണ് നമ്മുടെ ദൈവം അതാണ് നമ്മുടെ ദൈവോളജി അതാണ് നമ്മുടെ ദൈവശ്വാസം എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ബൈബിളിലെ ഏറ്റവും ഹൃദസ്പർശിയായ ഫ്രൈസിലാണ് ഫാദർ വൈ ഹാവ് യു തന്റെ ഏകവിധാ തന്നോടൊപ്പം സൃഷ്ടി നടത്തുവാൻ തന്നെ അനുവദിച്ചിട്ടില്ല തന്നെ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വരുവാൻ അനുവദിച്ചിട്ടില്ല ഈ നിമിഷത്തെയും തന്നെയൂടെ ഈ അനുഭവ പ്രവർത്തികൾ എല്ലാം ചെയ്തില്ല മരിച്ച് നാല് ദിവസമായി ലാസറിന്റെ കല്ലറക്കലും എന്താ യേശു പ്രാർത്ഥി അറിയാവോ പിതാവേ ഇന്നും നീ എന്റെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുന്നു അങ്ങനെ നാല് ദിവസമായി നാറ്റപ്പെട്ടവരെപ്പോഴും ഇങ്ങർപ്പിക്കുവാൻ എന്റെ പ്രാർത്ഥന കേട്ട പിതാവേ ഈ നിമിഷം നീനെ കൈവിട്ടുവോ അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ച പ്രാർത്ഥന ഭൂഷിക്കണമെന്ന് രണ്ടാമത്തെ പ്രാർത്ഥന മൂന്നാമത്തെ പ്രാർത്ഥന ലാസ്റ്റിലെ പ്രാർത്ഥന യേശുവിന്റെ ഇൻഡു ദൈ ഹാൻഡ് ഐ കമ്മിറ്റ് മൈ സ്പിരിറ്റ് പിതാവേ തൃക്കരങ്ങളിലേക്ക് എന്റെ ആത്മാവിനെ ഏൽപ്പിക്കുന്നു ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ മൂന്ന് പ്രാർത്ഥന ദൈവ വചന ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും സ്പർശിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥന മാനവ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ഹൃദയസ്പർശിയായ പ്രാർത്ഥന ഈ പ്രാർത്ഥന നടത്തുന്നത് പ്രധാന സ്വപ്നം ക്രൂശിൽ വെച്ചാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രാർത്ഥന സ്വത്രം എപ്പോഴൊക്കെ പ്രാർത്ഥിച്ചെന്നുള്ളതാണ് കർത്താവിന്റെ സ്വത്രം ഹാരിയ മാനസികതയിൽ സ്വത്രം രാഷ്ട്രീയത്തിന് മുമ്പ് ശുശ്രൂഷയുടെ ഉപയോഗത്തിൽ ശിഷ്യന്മാരെ ഇത്ര മാത്രം പിതാവ് വ്യക്തി ശുശ്രൂഷയുടെ തുടക്കം മാനസികമായി അനുഭവിക്കുമ്പോൾ ശാരീരികമായിക്കുമ്പോൾ മാത്രമല്ല ഈ ഭൂമിയിലെ തന്നെ ശുശ്രൂഷ അവസാനിപ്പിച്ച് സ്വർണ്ണത്തിലേക്ക് കരയിൽ പോകുമ്പോൾ ധരിക്കുകയാണുള്ളത് പ്രാർത്ഥനയായിരുന്നു ഇത്ര പ്രാർത്ഥന നിരതരായ ഒരു കർത്താവ് ആ കർത്താവിനെയാണ് നാം ശ്രമിക്കുന്നത് കർത്താവിന്റെ സ്വത്രം ആ കർത്താവിൽ വീണ്ടും ആശ്രയിക്കാം ഞാൻ എന്റെ സ്വത്രമാർത്ത സൃഷ്ടിക്കൊക്കെ ഇവിടെ വാരിപ്പിക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്